योर जाना。夏是什么时候要求这么低了？您做过牢的垃圾。我可以向您证明我的实力。实力？在余生当季的时候，这里可不是。从今天开始，艾瑞的项目分两组，选我的。现在去会议室开会。哎呀，不好意思啊，我们注意到。哎呀，不好意思啊，我们注意到。没注意到，你的眼睛如果不用的话，可以去那个有需要的。思远，你怎么来了？来跟夏世谈合作，顺便来看看。哎呦。居然看过了吗？跟你没说是重要的。那件事有没用？真的。嗯。思远，你先去楼下咖啡馆等我，我一会儿去找你。好。思远，妍妍的事儿，你是不是查出什么来了？别着急，你点了杯热牛奶。这些部分玷污下人绝不是你，你都被查出患有绝症，而且相继都死在雨中。这些年，你家属都因为各种原因花费的很惨。那可以查到这些钱的源头吗？已经再查了，但因为所有钱的途径都不一样，所以要查出这些钱的共同点。别着急。有件事儿我一直想不明白，为什么当初夏泽渊会那么坚定这件事是我做的？在他们其中一人家里，发现了有你自己的鬼，而且他们被捕以后，一口咬死都是你之手。我的绘本？或许这是一个新的突破。谁能拿到你的绘本？无外乎就是班上的同学，家里的佣人，爷爷。重点查同学和佣人。对了，还有两个人。陆晴晴和秦宇，我知道了。你要注意身体，毕竟现在不是一个人了。你放心，工作而已。你是不是以为郭队长的黑色就奇怪了？下个月我最后再说一次，我不欠你什么，我没有理由接受你这个职位。你们睡过没有？你们睡过没有？你觉得呢？夜，我追梦，茫茫清晰的相机。你睡过了吗？是，我们睡过了。我们不止睡过了，我们还在一起了，这有关系吗？什么什么？仇人，钱未分夫。还是我的问题，都可以。夏总让我告诉你，中午休息的时候我上去找他去。我能不去吗？恐怕不行，陆小姐。他的脾气你应该是知道的。他又想干什么？你知道吗？设计部那个新来的，直接放掉了。刚刚张特助还来找他说话了，我说他怎么什么东西？一个男的，看着不像不像个字。听说好像是被个大人物包了。是，要不然人家怎么能刚肚子就请你装一下？夏总，你找我。吃饭。你这什么意思？我的伤还没好啊，你得监督照顾我。那您吃吧，干什么？夏总不会还要人喂吧？你的手艺没受伤。你这种人根本就不能跟你好好说。我等一下去开个会，在我回来之前，最好把这些全部吃完。你要是敢浪费的话，我保证会让你很怀念自己。
啊，不怪我。没事吧，陆悠然？你们是不是推人了、啊？人家和你不一样。我中午看见陆悠然这么吓死我的方式，那他不就是？喂，晴晴，怎么啦，思思？你认不认识一个叫陆悠然的？认识，怎么啦？他问下我，我就是想提醒一下你，别总是傻白甜的被人偷了家路。谢谢思思，也不知道该不该跟你说，他以前是在云深夜场唱歌的，后来就一直缠着子渊哥。他以前是在云深夜场唱歌的，后来也不知道怎么的，就一直缠着泽源哥。<笑>不过没关系，我相信泽源哥是不会对不起我的。他会不会我不知道，但有的人动了不该动的心思。行了，这种人交给我就行了。夏泽源，当初在医院里你是怎么答应我的？现在谣言都传到我耳朵里了，为什么那个贱人还在下水？你说，她怀孕了。她怀孕和你有什么关系？不是，那个孩子他是我。<笑>你傻儿子，你以为那个孩子是你的吗？什么意思？是我找人把他糟蹋了，他现在肚子里呀、啊，还不知道揣的。哪个野种的孩子呢？不信呀、啊！你看看，看看他有多脏。真的不知道啊，还哪有脸继续活着？还敢往你面前凑？他现在肚子里还在揣哪个野种的孩子呢？夏总，现在办公室流言四起，蒋思那个性格你也知道。我怕陆小姐那边。大家现在马上到会议室开会，我们有个大客户要来。苏苏，动起来！苏悠然，你不用去了。为什么？我也是设计部的员工。我的项目不需要你参与。没了阿里的东西，我们现在进入正题。你觉得行吗？夏总，这个提案没关系。如果艾瑞这个项目丢了的话，你就可以带着你的人提前退休了。好的，我知道了，夏总。等一下，从今天开始，你跟陆悠然一起负责这个案子。从今天开始，你跟陆悠然一起负责这个案子。夏总，他凭什么？你们自己组队，谁输了谁滚蛋，好不好？好，这个是您说的。夏总，如果是这样的话，那整个设计部还是东西了。看他们坚持多久。